ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಟಾಗನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ರಿಪೀಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇಂದಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಚಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾರಿ ಅದು ಟರ್ಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಅದು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹನ್ನೆರಡು ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳ ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬಾಹುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೂರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಐವತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನೂರೆಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ತೆಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ನೈಂಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತೊಂಬತ್ತು ಬಾರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಸುತ್ತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಅದು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಚಿತ್ರಣ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಸಮೀಪವಾದಂತಹ ಚಿತ್ರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್ಕಲ್ ತರಹ ಅಂದರೆ ವೃತ್ತದ ತರಹ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತೊಂಬತ್ತು ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ರಿಪೀಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಸಲ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ವೃತ್ತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರ್ಕಲ್ಲನ್ನೇ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಫೀಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಆ ಫೀಚರನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಮೆಂಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ರೈಟನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್
ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಈಗ ವೃತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಅದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಟರ್ನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಅದು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ವೃತ್ತ ಸಿಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು ವೃತ್ತ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಬಳಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ರಿಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ಕ್ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ತೇನೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ನೇಹಿಲ್ ತರಹ ಒಂದು ಗುರುತು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ವೃತ್ತ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ರಿಪೀಟ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ಮಾಡೋ ಬದಲು ರಿಪೀಟನ್ನೇ ನಾನೇನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆ ಟರ್ಟಲ್ಗೆ ನಾನು ಎರಡೇ ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡು ಪಾತನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೂಡ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ಅದು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ಸಲ ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋನ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಿರುಗಬೇಕಪ್ಪ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಅದು ತಿರುಗಬೇಕು ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಮ್ಮೆ ಅದು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಟರ್ನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನಿವಾಗ ಆರು ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾನು ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆರು ಬಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಅದು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಆರು ಬಾರಿ ಟರ್ಟಲ್ ಅರವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಯಷ್ಟು ತಿರುಗಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ಲನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೀಚರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಫೈಲ್ ಮೆನು ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಫೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮೆನು ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದು ಆಟೋ ಸೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನೇಮನ್ನು ತಗೊಂಡಿದೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಹೆಸರು ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಟರ್ಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗೆ